天地间仿佛就剩下你我二人了。你还不醒来吗？不醒也没关系，只要你在我身边就好了。胡说什么！有我在，一定保你长命百岁。你的头还疼吗？只要你好好的，我就没事儿。所以，你咬我一口吧，你很快就会好起来的。如果我咬你一口，你会怎么样？嗯，不会怎么样，明天就会复原的。你猜到了吧？我的确就是人生小仙，还担心什么呀？我可不想要你的肉。别动！你以前不是都说感受不到我的心跳吗？那是因为我没有心，所以你不用把我当做一个凡人，你放心咬吧。我保证，你咬我一口，我真的不会有事儿。那你，那你的真身呢？我的真身会缺少一块，但没关系的。遇到你之前，我在长留山埋了千年才化为人形。第一个认识的就是你，我去谷中隐身看你练剑看书，在古墓中救你的就是我。我当时太无知了。嗯，不对。是我太善良了，我害怕你受伤会死去，所以就给了你半根灵须。就是因为缺少了这半根灵须，我才会失忆。我的头发就是灵须所幻化，所以每次你一受伤，我的头痛就会发作。灵须有复原的作用，但毕竟只有半根。你这次真的伤得太重了，眼下那些人还在追杀我们，你不吃我一口的话。你没有办法很快的复原呢。对了，那你之前的起死回生？我本无心，只是暂时停止了呼吸和脉搏而已。对我来说，都不算真正的死去，就像冬眠一样。我的真身是百草之王，有很强的生命力，所以不论我受到再大的损伤，都可以重新再生的。好了，你现在没有疑问了吧？哎，可以咬了吧？那你之前在唐门受的那些伤，你是神医，你自然知道人生的禁忌。我那次是不小心误食了藜芦，那个唐药本来是唐环用来催吐用，都怪我太过于小心，非要跟他喝一样的东西，才会遭到反噬，失去灵力，还变得那么丑。哎，算了，不浪费时间了，你快咬吧，来，嗯。可是，人参少了一块。真的很难看，都什么时候了？你现在应该关心的是你自己的命，而不是我的真身到底会不会难看。这两样对我一样，都很重要。我咬你一口，你还是会疼；缺一块，会难受。可是，如果你不咬我的话，等那些人追上来，我一个人可应付不了。没有我这个拖油瓶，你可以跑得更快。你还没有娶过心玉吧？要喜欢，你可以去一趟。心玉有很美的风景，有很多好吃的东西。更重要的是，那里没有人认识你，不会有人追杀你。而且，在那儿也可以找到你自己的良人。我不识路，我要你带我一起去。我们俩一起，去哪儿都好。你之前走南闯北那么多年。不是路吗？花花草草会给你指路的。你现在说这么多是什么意思？交代遗言吗？不就是咬我一口吗？我们都能好好活着。你还没有亲口说过你喜欢我。我绝对不会咬你。不要为了我伤害自己。其实